，杀手是不许放过。我们两个都要活，好大的口气，那便来试试。家主，他们在有效，也只是两个无名者，为了他们和穆家起冲突，不知道。住手！恭迎大家家长。百年来，鬼哭冤中，向来只能活一个。你这么做，是要挑战暗河的威严，也是在挑战我的威严。我们两个都要活。你觉得你们两个人值得暗河为你们破这立了百年的规矩吗？值得。白痴，这下真的一起死了。我保证，六年之内。我们会成为暗河百年来最优秀的杀手，整个暗河都将会因为今天而改变。哦，三家之中，你想去哪一家？大家长，不可听他信口胡言。只要你能力足够强，规矩是可以打破的。暗河这百年来，也破过不少的规矩。我今日破了这规矩。并且亲自为你进行惯性之礼，但你要是做不到你说的，六年之后，我亲自来取你的性命，死在我的手上，可比死在别人手上要痛苦百倍。多谢大家长成全，我和他都要入苏家。苏家，欢迎你们二人的加入。可想过取什么名字？我想叫苏沐雨。为何呢？那日我全家被杀，我被父亲放进了一个木桶之中，飘到了这里。那天下了一场不大不小的雨。是个不错的名字。那么你呢？想叫什么名字？苏昌河。苏长河是个很有野心的名字呀。自今日起，苏沐雨，苏长河，正式加入暗河苏家。双日为昌，意为兴盛、明亮。昌河。意在让暗河走出阴暗，迎来光明。睡得那个香啊！做了么子美梦啊？不是什么美梦，就是一些很久远的事情。那个时候，算是大家长救了我们两个人的性命吧。现在我却为了执行家主的命令，追杀大家长，算是恩将仇报。那不是你们学的第一课吗？确实。第一课就是绝情绝爱，我现在这样做也算是回报大家长他的教育之恩了。若说不要脸，苏家你第一。哎，这说，你是暗河本家弟子，按说也可以娶亲生子。那你有家人吗？以前有过一个女儿，粉雕玉琢，很可爱的，不过死了。苏沐雨在木桶中，顺着河流到暗河的时候，是不是也下了这样一场风雨？雨哥，你一路都不曾歇息，不如先缓一下。不能歇息，即便九霄城有筑巢也不安全。出影之中，有内奸。雨哥，你难道就没有想过？我可能就是那个内奸了。唐门的人真是有钱，身上一堆破铜烂铁，也不知道打飞了会不会。你来的倒是挺快啊，就这么急不可耐的想要见我
，你该抛下他的。他受了伤，你们驾着马车走得快，我自然追得上。我拦住他，你跑。宇哥，我方才说了，我是奸细。我只当是一句玩笑。昌河找到过我，但我不想在你们之间做选择，所以宇哥，你去将一切事情了结吧。不必推辞，都得留下。怕我杀了你？你觉得呢？你真的很自信。江湖中不缺多情啊，但是今日多情，明日无情。虽说前几日你看了我一眼，乱了心神，但过了几日了，或许也忘了，又或许在你心中报仇为重，儿女情长随处可放。谁看你乱了心神？哎，虽说我穆雨墨天生国色。乃暗河第一美人，但是我们毕竟不过是初次相见。所谓的一见钟情，不过是见色起意。你对我，终究是没有太多的深情。见色起意，我的龙须针，你要不要见一见？哦，龙须针，不必了。该死，我居然没有发现。哎呀，原来天启寺守护的玄武使也难过美人关呀、啊！你放我下来！你当我傻呀？放你下来，你又要喊打喊杀的，多无趣啊！真以为区区周四就能困得住我？武功再强，也不过是个小男人，不解风情啊！罢了罢了。嗯、妖女，我杀了你！